Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight, guys? Very good? I'm stressful. Very good, very good. Okay, let's wait. Uh, five... All right. Teacher. Yes, sir. I'm going uh, in traffic to my house. I can on my camera. All right, no, no, no worries, all right? But try to pay attention, all right? So I, I'm just going to pass right. this and just say present, all right? So hello, Anna. Hello, Diana. How are you tonight? Good evening. Good evening. Very good, very good. Good evening. <laughs> how are you, you doing tonight? Good? Good. Excellent, excellent. All right, let's wait for the rest of the class. Let's see what time it is now. 7.56, all right? So let's wait a couple more minutes, a few more minutes, okay? So no worries. All right. So I was checking the the messages that you sent me, right? So some of you are gonna be honest with you, right? So some of you send me some good messages. I mean, good um, examples, all right. But de eso se trata. Remember that I told you, no matter if you meet, if you uh, if you make mistakes, right? No importa si se hace, si hace de, este errores. De los errores aprende uno, verdad? Entonces. Uh, estaba, estaba verificando unos, unos ejemplos unos uh, uh, ejemplos que ustedes me mandaron a, tra a través del grupo de Whatsapp este, entonces vi unos que estaban buenos, otros estaban malos, o sea, les soy honesto, ¿verdad? pero, por eso estamos acá para, seguir, ap para seguir aprendiendo, ¿verdad? Is ¿perdón? ¿de mai? I'm Is good or, or oh, mistake? No, I need to verify that information right now. I need to verify your your uh, examples, but no worries. I, I'm going to check those examples right now. So, uh, esperemos que sean las ocho. Ahorita vamos, son las, faltan tres minutos todavía. All right, so let me double check. Let's see. Give me one second. Let's see. Okay, I see here. Let's see. Good evening, teacher. No podré estar en clase este día. Mis disculpas, Will. Okay. Teacher, teacher. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. So, ¿cómo, ¿Cómo se se traduce esta oración que le voy a poner aquí en el chat? Okay. Hold on one second. Permit them. Okay, okay. Okay. Give me one second, please. <clears throat> okay. Espérame que estoy viendo, estoy viendo otra cosa ahorita. ¿Cuánto falta? No, no, no hay problema, no hay problema. Dos, dos minutos, ya, ya, ya le reviso eso, permítame. Okay. Okay, what time it is? Uh, one minute, right? So uh, what I was saying before is that I was checking some examples, all right? So I'm not going to say names, right? Don't, no worries. Esto no tiene nada que ver, pero les soy honesto. Unos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal. Acuérdense de que vamos a estar trabajando con, con uh, conectores, ¿verdad? Que los conectores son... Dicho los días viernes tengo permiso de estar solo en Guayana. Okay, no worries. Okay, so entonces... Usted tiene que acoplarse a los conectores que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, la, contestando su pregunta rapidito, mi estimado, dice que the children, dice que los hijos del sol cantaban algunas canciones. Uh, the children of the sun, Samson songs. Ok, like this. Bueno, déjeme escribírselo. The children... The children of the sun, sun, some sons. 
All right. It's kind of like a um, twister tan. All right. Como un traba, traba lengua. The children of the sun, sun, some sun. Okay. Sí, estaba, estaba viendo un video que dice que es fácil el, el inglés, decía, entonces que decía que cómo se decían los hijos, son, le decía, y es all son, decía, y cantaban son, entonces, uh, ya la oración es de son, 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 son. All right, all right, very nice, very nice. Era para, para una, una medio chistecito de inglés. Oh, no worries, very good, very good. That's the attitude to it, you need to be happy, okay? So now, let's uh, double check, we are going to review our... Um, let's see if we have this thing over here. Okay, our motivation part, okay? So this is our motivation, okay? So today we need to be happy, right? We need to be so happy. Tenemos que estar felices hoy porque es Friday, right? So repeat Friday. Friday. Friday, okay, very good, very good. Today is Friday, right? Friday. So, and sometimes, you know, we feel like, a, oh my goodness, you know, Thank God that we just finished another another week. Gracias a Dios porque terminamos otra otra semana. However, sin embargo, we need to do a lot of work. Okay, and the message, all right, uh, from today, would be the next one. El mensaje de de ahora es el siguiente. Today is your opportunity to build the to, uh, the tomorrow you want. Okay, so si se fijaron, no se entendió porque no lo dije de corrido pero lo dije pauseado para que usted lo vaya, vaya escuchando cómo se, se van diciendo las palabras, ¿verdad? Porque para darle sentido, usted tiene que decir, today is your opportunity to build the tomorrow you want. ¿Verdad? Hasta que llegue el punto. ¿Verdad? Pero para entenderlo, dice, today is your opportunity no to sé si está, Disculpe, no sé si está eh, compartiendo, pero no. Todavía no lo, ok, excelente. No, no. Thank you, thank you, Dios mío. All right, there we go. My goodness, thank you very much. Okay, today is your opportunity. Can you see now? Yes? Very good. Yes, yes. Okay, today is your opportunity to build the tomorrow you want. Okay, ahora es la oportunidad de crear, de, de hacer, de entablar el mañana que usted quiere. All right, so what did that mean? So guys, para lo que están haciendo, yo los felicito, les doy este, un aplauso fuerte, si pudiera darles un, un regalo, pues se lo diera, ¿verdad? Pero no puedo, pero les voy a mandar un, un, un corazoncito, un, una cara feliz, ¿verdad? De regalo, de que lo que están haciendo es bien grande, ¿all right? Because, ¿cuántos nos levantamos ahora a las 4 de la mañana? How many of you woke up around 4 o'clock oh. or 5 o'clock? Me. 5 o'clock. 5 o'clock, <laughs> Imagine five o'clock. By five o'clock, we already have 12 hours with our with our eyes open. All right. So and we have to stay another, let's see, five hours or six hours extra to go to sleep, to prepare our our lunch for tomorrow. For the ones that have to work tomorrow, you need to prepare your your lunch, your breakfast, anything for tomorrow. So I I will say this, congratulations, all right? So today is your opportunity to build the tomorrow you want. Los felicito. Mañana hay que preparar desayuno, hay que preparar almuerzo para salir adelante. Y en esta vida nada es fácil, ¿ok? Nada es fácil. Todo cuesta. Así que no es el primero, no es la primera que está ahí. Así que no se sienta así como que, Dios mío, no puedo. Y remember, la edad no tiene nada que ver, all right? Los sueños se acaban cuando se apagan estos, estos ojitos para siempre. Ahí se acabaron los sueños. Cuando ya miren a, a, a René Escamí así que ya, ya se murió, usted dice, se acabaron los sueños del teacher. Se acabó todo. Se acabaron los sueños de Dianita, de Ana. Se acabaron los sueños de, de Anderson, de Marisol, de Jaime, de Karina, de Jenny. All right, so, but now we need to study. We need to work a lot okay so now let me pass this right away guys okay so i'm really you know excited today i don't know what happens okay so but let me be let's see okay today is friday okay friday 28 okay adriana madai ramirez 
present teacher. Ayer no vino. Yes. Sí, que me, me, no sé por qué me parece que no, porque ayer yo la mencioné. Ajá. All right, so let's see. Sí, ayer, ayer no oh. me conecté. Le vi no. dormido. Uh -huh. Ok. Give me one second. Let's see. Ok. Yo voy a averiguar eso. Ok. Ana Graciela Ramos Gra García. Here I am, teacher. Very good. All right. Anderson Jeremy Molina. I'm here. Thank you. Este, Armando Antonio Al Albanes. I'm here, teacher. Very good. Ok. Blanca Stephanie Vasquez Hernández. Present teacher. Very good. Uh, Carlos Aníbal Martinez Ramos. I'm here. Thank you. Um, Cecia Gemina Martinez Rivas. Cecia Gemina Martinez Rivas. Okay. All right. Uh, Diana Patri uh, Patricia Carranza Paz. I'm here, teacher. Very good. Thank you. Uh, Elmer Alexander Ruiz Rodriguez. Presente. Thank you. Present. Very good, very good. Elsie Gabriela Ramos Mahano. Elsie Gabriela Mahano. I'm sorry. Elsie Gabriela Ramos Mahano. It's not here. Okay. And Floricia Mejibar Vigil. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. <laughs> Very good, very good, uh, Miss uh, Big Hill. Okay, Griselda Raquel Estrada. Griselda Raquel Estrada Landaverde. Okay, she's not here. Okay, uh, Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Okay, Isabel Araceli Beltrán Ayala. Isabel Araceli Beltrán Ayala. All right. Jacqueline Janet Guzmán Bonilla. Jacqueline Janet Guzmán Bonilla. Jaime Iván Ventura Castro. Thank you. All right. Uh, Stephanie Bautista Zuniga. I am here, teacher. Thank you. Uh, Karina Jamilet Gonzalez Pineda. Present, teacher. Thank you. Uh, Carla Joana Martinez Platero. Present, teacher. Thank you. Uh, Kenny Guadalupe Hernandez Godoy. I'm here. Thank you, Kenny. Um, Maria Wendy Guadalupe Rodriguez Chibrian. I'm here, teacher. Thank you. Marisol de Los Angeles Cortez Gonzalez. Present, teacher. Thank you. Uh, Maybelline Lisbeth Lisette Ramirez Martinez. Present. Thank you. Ronald Alexander Rodriguez Posada. Ronald Alexander Rodríguez Posada. Okay. Ronald Vladimir Comayagua Maya. Ronald Vladimir Comayagua Maya. It's not here. Okay. Wilfredo Alberto Canacas Rivas. Wilfredo Alberto Canacas Rivas, Jenny Guadalupe Martínez Murcia. Jenny Guadalupe Martínez Murcia. Okay. All right, so, si se van, este, ¿cómo se dice? Conectando, guys, los que, los que no he mencionado, este, ayer les dije que se quedaran, pero automáticamente yo tengo otra clase, ¿verdad? No los puedo, no los puedo atender de esa manera. E igual, este, si en el momento quiero ver, ahorita faltan, bueno, como a las 45 les voy a volver a preguntar o me preguntan ustedes por si se me olvida, ¿ok? So now, let's see. Vamos a... Yes, yes, Blanca, tell me. 
en el grupo de WhatsApp mandaron dos compañeros que no van a poder asistir en, el, en la clase. Y una se llama Ingrid y el otro se llama Will. Ok, ya voy a ver, ya voy a preguntar si... O sea, que no sé si le puedo poner la asistencia o no, ¿verdad? Eso no, no sé si es justificado, ¿verdad? No es cosa mía, es cosa de la, el grupo, ¿verdad? Vamos a ver, permítame, vamos a hacer esto rapidito para no quitarles el tiempo. Thank you, teacher. Eh, teacher, eh, Jenny Guadalupe presente, eh, tenía problemas con el micrófono. Jenny Guadalupe, ok. Perdón, perdón. Muy bien, you're welcome. Las personas, permítanme, personas. Ok, uh, let's go. Vamos a ver. ¿Quién me escribió acá? Teacher, aquí estoy. Jenny Guadalupe. Thank you, Jenny. All right, so me escriben al chat, los que se vayan incorporando. So, yesterday we were talking about uh, simple present, right? Simple present. And we were checking some verbs. Let me double check those uh, verbs right now. And we stay a little bit here, all right? So, let's see. Eh, dígame si puede, si puede ver lo que estamos viendo en este momento, valga la redundancia. Can we see that? Yes? Yes. Okay, yes. excellent. Yes, teacher. Excellent, excellent. All right, so yesterday we were talking, we were checking some verbs, and we stay with the last verb that we checked, I believe, was this one, right? Buy and bought. Repeat, buy and bought. Buy, 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 buy and bought. Buy and bought. Remember, we are checking... Uh, uh irregular irregular verbs which is the past of the base form right what is la, la, la base form aquí? what would be the base form on this verb this one or this one what sería la by right by that's the base form okay cuando se eh, encuentre en una en un examen identifique the ba uh, identify the base form from this paragraph, all right? So I want you to you identify identify the base form from this paragraph. So if you uh, see like five verbs, if you identify five verbs, so you need to underline, underline the, the base form, right? So usted tiene que subrayar el, la base, la, la forma de, la, ¿cómo se dice? The, the base form of the verb, okay? So now let's see. So I don't hear clear the class. Uh, Pongamos los micrófonos, uh, Maikiros, si tienen los, uh, solo si me, me preguntan algo, me lo, lo abren, ¿verdad? Para que no se oiga interferencia. All right, thank you. All right, so, en ese caso, eh, mi estimado Armando, no sé qué sucedería ahí con su internet, tal vez es su internet. Lo que le sugiero antes de empezar la clase, Maikiros, try to restart your computer, ¿ok? Siempre antes de empezar la re, este, dele un, ¿cómo se llama? Un reset, un restart it. Le da la, la reinicia en otras palabras para que se, se limpie de cualquier cosa que tenga su computadora, ¿verdad? Ok, now, buy. So tell me, Diana, what buy means? What the meaning, is, what the meaning of buy? Tell me. Eh, comprar. Comprar, right? So uh, could you please tell me a sentence that we can use this verb? Uh, I go buy uh, a little slice of pizza. I'm sorry, say it again, please. Uh, I go to buy a little slice of pizza. I go, mm, okay. O sea, este me está diciendo que uh, yo voy a comprar un... Uh, I, I, I buy uh, uh -huh, okay. Casi así me está diciendo. Yo voy a comprar un, un pedazo de pizza. Eso es lo que me quiere decir. Uh, o... Yo compré, I buy. Porque si usted dice, I yo compro. Si... 
Si usted dice yo compro, ok, I, está bien, I buy a slice of pizza. All right. So, así como lo acabo, perdón, solo con una I. Es solo, so, I buy a slice of pizza. Okay. Like this. I buy a slice of pizza. Yo compro un pedazo, o sea, pero usted siendo así como que, le está, lo que, como que lo está aclarando, ¿verdad? Pero si diría, yo compré, ¿cómo lo diría usted, mi estimado, mi estimada Cecia? Cecia Jimena, ¿cómo diría, yo compré un slice, de, un, yo compré un pedazo de pizza? Una porción de pizza, perdón. I remember personal pronoun, subject, all right? No se le olvide, que no se nos olvide. Subject, I bought, right? Repeat, I bought. I bought a slice, a slice of pizza, all right? Yo compré un slice o una porción de pizza, okay? So, acuérdese siempre de que el, el verbo, así como lo dice usted en español, a veces no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados, ¿verdad? We, are, we get used to, all right? We get used to cuando, no, cuando estamos hablando. Usted dice así naturalmente, pues somos nativos, ¿verdad? Nativos en, en, de español, que usted, usted ya, lo, ya lo dice por inercia. Si usted, le, usted dice, yo compré, él compró, ella compró, yo compro, tú compras, usted ya lo dice por inercia. Entonces, de la misma manera, acuérdese que tiene que trabajar en inglés, ¿ok? So, vamos a cambiar el mindset, vamos a cambiar el hard disk que tenemos, el disco duro, y le vamos a meter esa información que estamos uh, queriendo en este momento, ¿ok? So, now, let's go with the next one. So, let's see. Let's repeat, is, was. Is, was. Is, was. was. Um, was. So, mm -hmm. so the 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 base form is is right is is repeat is is, is. 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 and let's repeat is. was is. was was yes. very good very was. good was. was okay so estuvo verdad estaba estuvo por ejemplo si te dice una oración uh, let's see I was thinking, I was thinking, think, okay, let's see, thinking about you. All right, about you. I was thinking about you. Estaba pensando en ti. All right. Entonces, el is, usted sabe que lo puede decir, uh, is, um, my, lo puede usar en, muchos, en muchas oraciones, ¿verdad? El es, esto es como está o el es, ¿verdad? Entonces, usted dice, eh, my second last name is, all right? So, ya dices, ya, ya utiliza lo que es esta palabra, all right? So, acuérdense que este es el was pasado y el is es el presente, ¿verdad? Ok, so, vamos a darle un poquito rápido acá. All right, let's repeat, make, made. Make, made. Make, make, made. All right, all right, so if you see aquí, si usted mira a esta niña aquí que está, este, como cocinando, ¿verdad? So, está terminando algo, es porque she's uh, like a kind of cooking, right? Or she's like a, like a cook or chef that she's preparing, she's preparing a, a cake, right? No cake, a cake. Acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿quién, ¿quién compró el cake? Dice uno, ¿verdad? Pero no. Right now, we need to, you know, switch. Um, we need to switch our thoughts, right? So, and we need to set cake, all right? So, she's preparing. ¿Dónde vamos a agarrar la churuba? The cake, all right? No, so, let's, all right, so, let's see. Any questions? Hasta este momento. Bien, te van a dar tu vuelta. No questions, guys? Yo no puedo. All right, so, Chef, yes. En el caso de is, es, es, es to be. Pero to be, yes. Mm -hmm. Pero estar. Mm -hmm. Entonces, en el caso de, de tercera persona, es was. Was. 
Y en el caso de las I, you, que es... No, es... Uh, uh, um, I, I, I was... I was paying attention. She was. We were. O sea, aquí ya vamos a otro, pero este es otro tema, ¿verdad? Ahorita solo quiero que se enfoque en esto porque me, se me va a confundir, ¿verdad? Esto solamente es, es el verb to be, el is, y el was es el pasado, ¿verdad? Es verdad de, okay. del, del verb to be, pero sí, es otro tema más extenso, pero ahorita solo enfoquémonos en eso. No se preocupe, ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Gracias. Ok. Make, made, all right, so. Uh, let's see, uh, Karina, tell me a sentence uh, that we use make, please, that we can add this lovely verb, make. Tell me a, a sentence, Karina Jamilet. Karina disappeared. Okay, not a problem. Uh, let's see, Ana Ramos, uh, help me. Tell me a sentence with the verb make. All right. Yeah. Dígame una oración con el verbo make. Acuérdense que make, ¿qué es? Hacer, ¿verdad? Y el made, hice, ¿verdad? Entonces, I make, acuérdense, siempre acordémonos de los um, personal pronouns, which is, in this case, the subject. Subject, verb, complement. All right, so in this case, make is the verb. So we need to have the complement. I mean, the the subject, uh, Anna. Can you hear me, Anna? Yes? Anna Ramos? No me escucha, creo yo. No. Sí me está escuchando. Okay, Aníbal, me escucha. Sí? Oh, I no make bread. Okay. okay, I make bread. Very good, yeah, I make bread. But, démosle un complemento más, más bonito. ¿Cómo sería? I make bread every morning. Every morning. Exactly. I make bread every morning. All right. So, okay. I made breakfast last night. Acuérdese. Siempre lo que estamos tratando ahorita de identificar es o entender es el verbo base y el irregular verb en pasado del verbo base. Entonces, en este caso, make sería made. ¿Y, qué le vamos, y una oración que vamos a hacer, aunque sea lo mismo en este momento, no se preocupe. Usted siempre hable de, de anoche, de ayer. Por eso le, da, le, le daba estos ejemplos aquí, mire. Para que usted no se pierda. ¿ve? Cuando le pido un, una oración en pasado, acuérdese de todo esto, mire. Yesterday, ahorita es hoy, es hoy, ¿verdad? Esta es la línea del tiempo. Y si yo le pido una oración con cualquier verbo, usted me dice ayer. Perdón, yesterday, que es ayer, last week, last month, last year, two years ago, 2017, 1985. So, usted empieza a mencionar todo el pasado y le pone ese verbo. Así de fácil. ¿Verdad? Entonces, uh, yes. Uh, 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 cuando son mayores de dos años, se le agrega la go. Así, o oh, the last year ago también. Yes, two years ago. Ajá. Uh -huh. Why no? Puedes, puedes decir one year ago, too. Usted lo puede decir one year ago. O sea, lo puede decir, like, yo siempre lo utilizo prácticamente cuando hay años. Pero buena pregunta, fíjese, porque podría decir, like, usted lo puede decir hasta, like, three days. Pero si lo dice three days ago, es, es aceptable, lo puede decir. Pero puede decir three days before, tres días antes. Pero ago es como que dos años atrás, ¿verdad? Entonces es más aceptable decirlo two, two years ago. Pero usted puede decir three days before, two days before, uh, three, days, uh, uh, three days ago es aceptable, pero este, como que se le van a quedar viendo, así como, como que diga, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, pero sí, buena pregunta. Entonces estamos claros acá cómo vamos a hacer las preguntas en pasado. ¿okay? Todo esto lo puede mencionar, mire. No se me, este, como le digo, no, no nos encerremos en que no podemos. We can do this, all right? So now the next one. Where and where. Ponerse y, me, o sea, es como me puse, poner y ponerse y me puse. Sí me, sí me explico. Por ejemplo, si yo digo, I wear a jacket. 
El niño que está ahí, si miran, dice, I'm wearing a jacket, all right? So, sería como, like this, look at this, give me one second. Like, I am wearing, I am wearing, wearing a jacket, all right? Pero si se fija, yo le agregué el ing, porque me estoy poniendo una, 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 una chumpa, una jacket. Un, un abrigo, ¿verdad? Entonces, pero el verbo es wear. Ponerse. Entonces, wear. Usted dice, ella se puso los zapatos al revés. Él se puso el pantalón al revés. She wore o he wore his pants upside down. All right, so, o sea, al revés. Así, miren, vamos a ver, vamos a hacer el ejemplo rápido. ¿Dónde está acá? Ok. He wore his pants. Pants. He wore his pants. All right, he wore his pants upside down. All right. He wore his pen upside down, all right? So, al revés, ¿verdad? Upside down, al revés, okay? So, ¿estamos claros con este verbo? Wear and wear, repeat, wear and wear. Wear and wear. Wear and wear. Wear and wear, okay? So, okay, let me see, win. All right, let's see who can help me over here. Uh, Anita Ramos, uh, could you please tell me the meaning of win? El significado de win, uh, Ana Ramos. ¿Cuál sería? Eh, si Mire la, 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 la imagen que está aquí. ¿Qué está haciendo, qué está haciendo la niña? Ganador. Ajá, pero si solo hablamos de que... En singular, ¿qué es lo que sería? Ganar. Ganar. Ajá, exacto. Ganar. Very good. Ajá. Solo, ajá. Entonces, si ganar es win, ¿qué sería won? Uh, let's see, Diana. Ganó. Ganó, ¿verdad? O gané. Así, o sea, I won. Por ejemplo, I won uh, the, medal, the medal goal last year. All right, so gané la medalla de oro el año pasado. I won, ok. So, acuérdese de eso. Ok, so, let's go. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Choose and choose. All right, this one. Teacher. Yes. Uh, how do you say beca? Beca is like a, hold on, it's like a scholarship. 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 Ejemplo, oh. Scholarship. Ajá. Por ejemplo, si esté así, ya se lo escribo acá. Es color. Espera, creo que va a ser scholarship. 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 Beca. Uh -huh. Beca. Usted también está hablando beca de que se ganó una beca para Estados Unidos a estudiar allá, ¿verdad? Una scholarship. A través de alguna... Ajá. Okay, una beca, una beca. Scholarship, cualquiera. Yeah. Okay, thank you. Very good, very good. Okay, so now, uh, let's see, we have... Uh, ¿Cuántos más tenemos? Mira que tenemos... Vamos a tirar toda la clase aquí. Le voy a mandar... I'm, gonna, I'm, going, I'm going to send you the, this, uh, this PowerPoint presentation to your WhatsApp group. All right, because uh, if I stay here, we're going to stay the whole class. And I want you to... I, want, I need to double check some other topics with you tonight okay so if you don't have any questions okay let me know if you do let me know i'm going to uh, double check another topic okay so any questions so far no questions acuérdense uh, acuérdense me my kiddos that cuando cuando alguien algún profesor otro profesor ya sea mi, el presente o cualquier persona, pongamos atención a lo que le están preguntando, ¿verdad? Si yo les digo, 
Any other question, guys? Say so, yeah, no, no question, Mr. Uh, Scamilla. No question, teacher. That's it. All right. Porque ya sí me quedo seguro de que usted está entendiendo. Si no, yo me voy a quedar como que entendieron, pero no sé a la a la no sé si a decir a así no al 100%, pero igual, ¿verdad? Quiero que me contesten cuando les pregunto para estar seguro, ¿verdad? No me lo tome a mal. Alguien que haya venido a, de, de hace un momento que le pueda pasar lista. Son las y media. Tengo acá no, a ¿Quién? Griselda Estrada. Griselda Estrada, ok. Yo también, teacher. ¿Su nombre? Cecia Jimena Martínez Rivas. Cecia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, bueno, voy a preguntarles ahí cuarto. Otra vez. Yo, teacher. Dígame, ¿quién? Eh, yo tenía problemas para conectarme al principio. No sé si ya pasó asistencia. ¿Su nombre, caballero? What is Rosa your name? Alexander Rodríguez Posada. Perdón, could you please repeat that one more time? Ronald Alexander Rodríguez Posada. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Espero que estén uh, al tanto de la, de la plataforma, niños, ¿verdad? Porque eso es un requisito para que usted pueda obtener otro, otro módulo, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí les están mandando información al WhatsApp para que usted le esté dando seguimiento. Que vaya al, al tanto, aunque no vayamos pasando, pero usted tiene que ir viendo los temas, ¿verdad? Solo le hago saber eso, ¿ok? So now, let's go ahead and jump over here. Yes. Let me see. Just a moment. Okay, let me just uh, double check some information here. Okay, eso ya lo verificamos, ¿verdad? Esta es la plataforma, uh, perdón, sí, la, la platform. And this is uh, practically the, what is this? The, ma the manual, right? So educational manual. We already checked these topics. Remember that we checked these topics on previous uh, videos before. So, ya contestamos estos quizzes, ¿verdad? Ya lo, ya lo hicimos, ¿se acuerda? Que le dijimos, my parents have or has. Y, y todos dijeron have, right? So, we double check that. Pronunciation, third party, singular, as ending. Okay, so. Acuérdense de que en los verbos siempre vamos a tener que identificar cuando es un third party o una tercera persona. ¿Qué le vamos a agregar? S. S, right? So. S. If I, if, I, if I say... No, está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Ok, vamos a ver. Permítame. All right, now, yes, right? Yes. Okay. So, yes. Okay, so in this case, we have a pronunciation, pronunciation third, part, third person singular as endings. All right, so si digo take, So the ending with the S would be takes, right? So repeat, take, takes. Take, 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 take. takes. Okay. Go, goes. Go, 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 goes. Acuérdense, okay, mírese, aquí la letra S pasa a Z y la Z se pronuncia así como un poco gar, 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 ¿cómo se dice? Uh, Garrosposita, no sé si esa es la palabra, pero se, se dice así como, ¿cómo se dice? Eh, borroncita, ¿verdad? La, la, la Z, así, z, goes, goes. All right, goes. Repeat. very good. Repeat. Go, goes. Go, goes. Very good. Repeat. Dance, dances. Dance, dances. Dances. Very good, very good. And repeat, uh, do, das. Do, 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 das. das. All right, now repeat, walk, walks. Walk, 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 walk. walk. Study, studies. Study, studies. Watch, watches. Watch, watch, watch. Have, has. Have, 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 have. All right, so 
oh, Mr. Escamilla, it's too hard for us to understand what you're talking about. Mr. Escamilla, esto está bien difícil de aprenderlo. Sí, por eso hay que estudiar. Por eso hay que develarse. All right. Remember uh, what the, the message uh, says at the beginning of this class, right? So, ¿qué decía? Que nosotros tenemos que... Today is your opportunity. Ahora es tu oportunidad to build the tomorrow you want. Okay. Un, algo que les quiero decir rápidamente, esta oportunidad no cualquiera la tiene, créame. Y ustedes la tienen y no la, no la desaprovechen, all right? So you need to fight. Every day we need to fight, okay? We need to fight and try to learn as much as we can. Todos los días tenemos que aprender y lo, lo más que podamos, lo más que podamos, okay? So, excellent, all right? So repeat, who is it? Who is it? Okay, who one is more time. One more time. Who is it? Who is it? Who is it? Who is it? Mm, pero como, como hay un signo de interrogación, ¿verdad? Un, uh, question, it? un question mark. So vamos a sonar así. ¿ve? Who is it? Who is it? Who is it? ¿En dónde cree usted que puede decir esa palabra? Si, si por ejemplo, es who is it? ¿Saben el significado de who is it? Who is it? Como quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es esto? Ajá. ¿Cuándo lo, dónde lo, lo podemos aplicar? Cuando alguien le hace una when llamada. You meet, when, you, when, you, uh, when you call uh, some, uh, somebody. When you call somebody, right? So when somebody call you. For example, if I call, let's see. If I call. Give me one second. If I call. Let's see. All right, if I said, um, ring, ring, and I call Diana, and I said, hello, this is Rene calling on behalf of, you know, uh, Tigo Company. Can I speak with Diana? Viene Diana, como no conoce a ningún Rene, va a decir, who is it? Who is it? <laughs> All right, so, Please. ¿quién es? Oh, this is Rene. This is Rene from Tigo Company. I'm calling you because you need to pay our money. You need to pay us today. All right, so, entonces, eso, who is it, es como like, quién es, quién es, all right? So, entonces, aquí dice, write five sentences about you and your family, write male or female on your paper, but not your name. Female, I live with my parents, I have two sisters, my father's, my father works downtown, all right? So, entonces, ¿qué dice acá? Escribir cinco oraciones acerca de tu familia. Escribir ya sea masculino o femenino en un papel, pero no tu nombre. No pongas tu nombre, ¿ok? So, entonces, en este caso, aquí está un ejemplo. Female es femenino, ¿verdad? Entonces, está escribiendo por decir Cecia, ¿verdad? Está escribiendo y dice, I live with my parents. I have two sisters. My father works downtown. All right? So, entonces... Usted va a hacer esta, esta mini tarea, ¿verdad? Para la próxima clase. O la puede subir en su, aquí en el grupo de WhatsApp. Trate la manera para que se mire más bonito. No le digo que no se mira bonito. Solo para que usted sea más, más ordenadito. Baje la aplicación PDF en su teléfono. Y esa mm -hmm. aplicación rápido le agarra el, donde usted, donde usted digitó el, el, por decir este ejercicio. Y rápido se lo hace PDF. O sea, en cuestión de segundos. No es como que usted se vaya a la computadora y se meta a Word y después tenga que eh, va a descargarlo y buscar PDF. No, eso es rápido, lo hace bien. O es un tip, nada más, ¿ok? So, para, para mañana hágame cinco oraciones. All right, so, mm. relacionadas a su familia. Puede escribir, ya sea un, si es, bar, si es eh, masculino, que sea masculino, si es femenino, sea femenino, en un papel, pero no ponga su nombre. Ok. So, now, another examples that we have here. Class activity, all right. Pull all the papers in the bag, choose a paper and describe the writer. Bueno, esto es un, en, en la clase, si estuviéramos una clase así, este, convencional, ¿verdad? Entonces, nos pasamos acá. Conversation. I get up noon. All right. I get up noon. Repeat. I get up noon. I get up noon. I get up noon. I get up at noon. Not noon. I get up at noon. 
All right, so now let me get back to to this thing. Creo que aquí vamos a regresar al video. All right, so para ver esto. Vamos a ver. Un momento. Okay. Vamos a ver. All right. So, let me know if I am sharing uh, the screen with you. Pueden verlo? Yes. Pueden ver video? Okay, excellent. Okay. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Okay, antes de continuar, solo hacerle un contexto, ¿verdad? Para que no se me vaya a confundir. Ahorita el maestro va a explicar cómo puede hacer las preguntas en simple present. ¿Sí? Ya sabemos cómo se... Si, si me apagan los micrófonos, por favor. Si no es mucha molestia. Si no los apago yo acá, permítanme. Quiero ver. Vamos a ver. All right. Uh, ya sabemos cómo se, se formula el simple presente, correcto. We already know how to build, how to create a sentence. Simple present, correct? If I ask somebody, let's see if I ask... Um, if I ask, let's see, Anderson, Anderson, si yo le pregunto, ¿cómo va el simple presente? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Qué, ¿Qué me contestaría usted? What would be the formula? It's... The formula in order, uh, ¿cuál, ¿cuál sería la fórmula para saber que estamos creando una oración en simple presente? Anderson, creo que se me eh, fue. Dígame. Ok, uh, alguien que me le ayude a Anderson, ¿cuál es el simple presente? ¿Cuál es la fórmula que tendremos que... Sí. Auxiliar, subject, verb, complement. Ok, solo subject, solo subject, verb, and complement. Ok. Subject, verb, and complement. Solamente eso. Y prácticamente es lo que usted va a aplicar para las otras, uh, la, las otras formas, ya sea presente, pasado, futuro. Siempre tiene que llevar subject, verb, and complement. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? No se preocupe. Pero esto va a hablar él ahorita, en este momento. ¿Ok? Él le va a, le va a explicar cómo va a ser las preguntas en simple presente. ¿Ok? Pongamos atención, please. Thank you. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do Whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. 
for WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. Are we clear with these uh, examples that we have now, guys? Do you understand when this guy says, and this lady says, do you get up early? Si yo le pregunto, Floricia, do you get up early? ¿Cuál sería su respuesta? Aníbal, do you get up early? No, I get up late. Ajá, but en ese caso, very good. Eh, para hacerlo short question, I mean short answer, usted me puede contestar. Yes, I do. No, I don't. Ok. Ahí le pregunta, ¿usted se levanta temprano? Y usted me dice, yes, I do. Y empieza, empieza y me, empezamos la conversación, ¿verdad? I get up around four o'clock, but I take my bus around 5.30 because I have to take a shower. I have to prepare my breakfast. I have to prepare my food, eh, my kids' food, and blah, blah, blah. Me empieza a dar todo su eh, repertorio, ¿verdad? So, pero si usted lo quiere hacer corto, porque el profesor es bien metido, ¿verdad? Y le dice, Blanca, do you get up early? Y usted me dice, no, I don't. Ya me dijo todo, ¿verdad? Ya me dijo como quien dice, no. Y hasta ahí. Si yo le digo, Cecia, do you get up early? Usted me dice, yes, I do get up early. Ah, ok, thank you. So, entonces le dice, eh, la respuesta viene el muchacho ahí, le dice, no, I get up late. ¿Verdad? Entonces fue la respuesta que me dio el otro compañero, ¿verdad? Pero puede ser de la manera que yo le estoy diciendo y como está acá. No, I get up late. Porque ya va en una conversación que ya se conoce, ¿verdad? Con su persona. Entonces viene este, vamos a ver. Uh, Marisol viene y dice, Does he have lunch at noon? Marisol le está preguntando a Diana. Le está preguntando que si... Así entre, entre comillas le está diciendo que si Anderson come, uh, ¿cómo dice? Does he have lunch? Si tiene almuerzo a la una. Perdón, si tiene almuerzo al mediodía. Entonces le dice, Does he have lunch at noon? ¿Verdad? Solo ellos dos saben que están hablando de Anderson. All right. Aquí estoy haciendo como ejemplo para que me vaya entendiendo. Bien bonito. ¿Verdad? Does he have lunch at noon? Y viene, viene Diana y le dice, Yes, he does have lunch at noon. Le aclara, ¿verdad? Ah, ok, thank you. O si no viene y le contesta a Diana, no. He eats lunch at one o'clock. Le da hasta más detallito, ¿verdad? Le dice, no, he eats lunch at one o'clock. Viene ahora, vamos a ver, este... Uh, Jaime... Yeah. Jaime Iván viene y le dice, do they drive to work? O sea, preguntándole Jaime a, a Aníbal, do they drive to work? Viene Aníbal y le contesta, yes, they drive to work every day. All right. Yes, they drive to work every day. Entonces, no, vayas, no se me vaya a confundir. Aquí está de una manera bien explícita como que usted ya fuera cherada de todo lo que se está, con todo lo que está hablando aquí. Pero de igual también puede contestar de la manera que yo le dije. Si, usted, si yo le pregunto, uh, do you get up early? Si soy específico con Jenny, si le digo, Jenny, do you get up early? Viene ella y me dice, yes, I do. No, I don't. ¿Verdad? Pero ahí me está haciendo específica Jenny que yo ya no, ya no le voy a pedir más detalles, ¿verdad? Pero aquí sí, aquí viene ella y me dice, no, I get up late. Why, Mr. Escamilla? So what happened? 
So we have uh, to eat something early in your house or are you going to buy me? Empieza ella, ¿verdad? A, a decirme bastantes cosas. Entonces, eso quiero que entienda. Okay, next. What time do you get up? What time do you get up? Uh, let's see. Vamos a ver. What time do you get up? Uh, Karina, what time do you get up? Viene Karina y me contesta. At 10 o'clock, Mr. Escamilla. Why? Y empezamos una conversación. Viene Blanca y le dice a Cecia, What time does he have lunch? Porque están hablando de Julio, ¿verdad? Están hablando de Julio. What time does he have lunch? Viene Cecia y le dice, ah, At one o'clock. A la una de la tarde. Y viene Floricia y dice, When do they try to work? When do they try to work? Cuando ellos manejan para el trabajo. O cuando manejan ellos para, para, para irse para el trabajo. Every day, le contesta Mr. Escamilla. Todos los días, every day. Okay? So, now let's repeat. Do you get up early? Do you get up early? Do you get up early? No, I get up late. No, I get up late. Does he have a lunch at noon? Does he have a lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Do they drive to work? Do they drive to work? Yes. Do they drive to work? Do they drive to work? Acuérdese, acuérdese de que, perdón que le interrumpa, acuérdese que siempre tenemos que sonar como pregunta. Porque si usted solo lo dice, do, si usted solo lo dice, do they drive to work? Es como que solo le hizo, do they drive to work? Entonces... Usted tiene que sonar como pregunta, ¿verdad? Do they drive to work? Do they drive to work? Excellent. Excellent. Round of applause for you guys. Okay. Yes, they drive to work every day. Yes. yes. They drive to work every day. Okay. Now another question. What time do you get up? What time, what time do you get up? Get up? Get up. At 10 o'clock. At 10 o'clock. What time does he have lunch? What time does he have lunch? At 1 o'clock. At 1 o'clock. When do they drive to work? When do they drive to work? Every day. Every day. Every, day. Every, day. Every day. Very good. Very good. Now, do you have any questions about this uh, simple present questions? Tienen alguna pregunta acerca de estas uh, preguntas en simple presente? Se, está entendible todo. Hay alguna algún significado o alguna traducción que no entienda? Ambas son oraciones simples. Amor. Exacto. Este, ambas. Sí, ambas. Ajá, ambas son. Mm -hmm. Preguntas y en oraciones simples. Algo que quería sí. compartir con ustedes. Dígame, dígame, perdón. Pero la diferencia entre ellas, que en una se aplica el auxiliar y en el otro normalmente. Correcto, correcto. El, uh -huh. el WBH question. All right, so, sí. ¿cuáles son las WBH question? Ok, so, let's see, ahorita se las estoy poniendo. Who. Um, Let's see what. Esas son las, las más habituales, ¿verdad? Por, por ese momento, este, este es otro tema que usted lo tiene que saber. No sé si ya lo sabía, valga la redundancia. Eh, when, no where, vi. when, I'm sorry, when, where, who, what, and how, how, and what? Why? Why, exactly, why? All right, so estas son las WH, w, WH questions, all right? So cuando le digan eso, son las... Cuando, cuando usted vea una oración que empieza con la W y la H, esta es pregunta. Ese es un, como un hint, como una, 
como una seña, ¿verdad? Que esto le va a dar la pauta que, ah, esta es pregunta. Y tiene que llevar el, el, el question mark at the end of the sentence, ¿ok? Tiene que llevar la... Eso, y usted dice, ajá, al final. Entonces, esta es pregunta, dice. Siempre que mire what, when, why, where, how, who, es pregunta, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo what, when, who, how, why, ¿verdad? Entonces, eso. Uh, creo que tenemos un espacio todavía. Let me send you to the breaker rooms uh, for two minutes. I want you to you guys practice uh, at least one question. Una pregunta en pasado de verbo irregular, ¿verdad? Y esa también me la va a agregar al, a, la, a la tarea que va, que va a mandar el mañana, el lunes, cuando pueda, ¿verdad? Esto no es obligación, ¿verdad? Esto es solamente para practicar, acuérdese. Let me see... Okay, breaker rooms. Lo voy a mandar. Uh -huh. Uy, espérame. ¿Cuántas vemos en, en el room? Uh, dígame. Pero para la pregunta en pasado no tendríamos que poner el verbo en pasado también, ¿verdad? Porque llevaría el das o el do. ¿A dónde? ¿A dónde, mi niña? En la pregunta o, o que dijo que hiciéramos en el grupo. O oh, solamente la, una pregunta en pasado. Solamente la, una pregunta en pasado donde usted, este, valga la redundancia, haga una, una pregunta. O sea, o haga una, una oración en pasado, más que todo. No es pregunta, ah, perdón. Okay. Una oración. Sorry okay, about that. Gracias. Sí. Vamos a ver, son cuántos en el grupo. 18, entonces son. Uh, ok, vamos a ver. Acepte ahí la invitación, por favor. Vamos a ver. Ok. No, vamos. My classmate, uh, my my classmate, uh, do, didn't, didn't answer. See, my my, class, they didn't answer. Don't they hear me? I, I, I understand that. Ya yeah, estaba verificando eso que unos, por ejemplo, María Wendy no aceptó, Ana Ramos no aceptó, Diana no aceptó, Anderson no aceptó. Yo sí lo acepté. Oh, okay, yo ya sacaba, verdad. Estu estuve con Jocelyn, pero ella no pudo escucharme. Oh, okay, 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 okay. Bueno, anyways, no worries, okay? So I want you to, you guys, uh, send me that information. Nadie estaba con usted. Eh, dos participantes no salían, pero no se escuchaba nada. Okay, bueno, ahí vamos a, vamos a ver eso el lunes, okay, guys? So creo que ya va siendo hora de terminar la clase. Uh, I want you to you guys uh, send, me, send that information to our group. Como le dije yo, para que se mire más bonito, esto es presentación para usted, ¿verdad? Si, pero si lo quiere mandar como, como usted le, le parece, pues no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, uh, hasta aquí lo dejo. I see you next week. Have a nice weekend and study. Remember, try to study, ¿ok?
Okay, bye. Okay, thank you so okay, much. Good night. Teacher. Yes. Okay, bye, teacher. I see you. Bye-bye. Okay. Bye-bye.